Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch aus der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Unser Thema heute ist das Kreuz. Nicht jenes Kreuz, das so mancher morgens auf sich nimmt und dann durch den Tag zu tragen hat, sondern jenes Kreuz, das auf Kirchen prangt, auf öffentlichen Plätzen zu sehen ist und desgleichen in so manchem Gerichtssaal oder Klassenzimmer. Dieses Kreuz, ein religiöses Symbol, auch ein weltliches Symbol, darüber wollen wir sprechen. Mein Gesprächspartner ist heute Dr. Benny Priddy, ein Amerikaner, gebürtig aus Memphis in Tennessee, in welchem Staat er auch Kunstgeschichte studiert hat. Später ereilte ihn der Militärdienst, führte ihn nach Deutschland und der Frau seines Lebens zu. Kurzum, er verließ die Münsteraner Gegend im Wesentlichen nicht mehr. Er studierte dort Kunstgeschichte, promovierte 1981 über protestantischen Kirchenbau und hatte anschließend verschiedene Positionen in Museen inne und leitete zuletzt zwischen 1987 und seiner Pensionierung im Jahr 2012 ein Museum mit einer einzigartigen Sammlung von Kreuzen oder von Kruzifixen. Und das bringt uns schon zur ersten Verständnisfrage. Was ist denn ein Kreuz im Unterschied zu einem Kruzifix? Ein Kruzifix ist ein Kreuz mit einem Corpus Christi darauf. Das ist relativ einfach. Ja, es ist der, der, der normale Sprachgebrauch ist da wirklich klar. Nun ist das Kreuz, auf dem sich dann ab und zu ein Gekreuzigter befindet, ein ziemlich fieses Hinrichtungsinstrument der Karthager und der Römer gewesen. Und eignet sich als solches eigentlich nicht so richtig als Symbol einer Religion. Noch dazu, wo diese Religion, das Christentum, am Anfang ein ganz anderes und schöneres Symbol hatte, nämlich einen Hirten, der ein Schaf auf seinen Schultern trägt. Wie kam es eigentlich, dass genau dieses brutale Hinrichtungsinstrument zum zentralen Symbol des Christentums wurde? Herr Patzok, natürlich, das passierte erst im 14. Jahrhundert, als die Kreuzigung als Hinrichtungsmethode verboten war. So dass, uh, das, dies ist vor allem ein bisschen abgemildert. Aber die Kreuzigung, die, die, die Kreuzigung Christi ist schon bei Paulus festgelegt in der Kreuztheologie, der Dreh- und Angelpunkt dieser Religion. Das natürlich für die ersten 300 Jahre nur Eingeweihte das verstehen könnten und dass das Kreuz, das, das Symbol dieser die Religion war, nie öffentlich benutzt vor dem 14. Jahrhundert. Nie öffentlich benutzt. Aber dann war es natürlich logisch. Und ganz ehrlich gesagt, aus einem Logo-Design ist es perfekt. Jedes Kind kann es schnell zeichnen. Es ist auf 100 Meter gut erkennbar. Es ist perfekt. Was ist denn abgesehen von seiner grafischen Vorzüglichkeit der innere Sinn gewesen, das Kreuz herzunehmen? Ja, der innere Sinn ist tatsächlich natürlich, dass das Kreuz, der Kreuz Christi, als der, wie gesagt, der, der Mittelpunkt dieser Religion, ist das Symbol für den Opfertod Christi. Und dementsprechend natürlich alles, was in seiner Lehre vorher in der Welt gebracht wurde. Und natürlich, dann, das hängt natürlich theologisch zusammen mit seiner Auferstehung. Aber ohne diese Opfertod Christi gäbe es kein Christentum. Und äh, da das passierte auf ein Kreuz, äh, war das dann eigentlich das logischste ähm, äh, Sinnbild des Christentums und Symbol. Und, und sobald es die Kreuzigung als Hinrichtungsmethode verboten würde, breitet es wie ein Wildbrand in der äh, antiken Welt aus. Es breitet sich aus in der antiken Welt und wird irgendwann zu einem Herrschaftssymbol. Wie funktioniert denn das eigentlich symbolsprachlich? Das Kreuz auf dem ein Hingerichteter, ein Opfer zu sehen ist, der wahrlich kein Herrscher ist. Wie wird genau so etwas zu einem Herrschaftszeichen? Ja, das ist interessant, als wir überlegt hatten, die, als Herrn Richter überlegt haben, dieses als Herrschaftszeichen oder politische Zeichen, ist es wirklich sehr, sehr leicht im 20. Jahrhundert, als es nicht mehr ein Herrschaftszeichen ist, zu sehen, dass es politisch ist. Und es war logisch, dass es politisch benutzt wurde vorher, nur in der Kunstgeschichte sagen wir, dass die Kunstwerke geben es nicht her. Okay? Die Kreuze selbst geben es nicht her. Das heißt, ich, ich habe kein Kreuz oder weniger Kreuze gefunden, wo man sagen könnte, dieses ist aus irgendeinem äh, gewaltpolitischen Grund hergestellt. Aber das erste Mal, dass Kreuz überhaupt öffentlich es, es erwähnt wird, dass es öffentlich benutzt wird, ist tatsächlich natürlich Konstantins Hinweis auf die Vision, dass er ein 
Zeit davor gehabt hat, vor dem malivischen Brücke. Also es, ist, es hängt mit einer Schlacht zusammen, mit, mit, und zwar nicht mit den christlichen Missionierungsarbeit, das relativ friedlich äh, in der ganzen Weltgeschichte eigentlich ging, gewiss bis dahin, sondern das christliche Kreuz wird erst erwähnt im Zusammenhang mit einem machtpolitischen äh, äh, politische Ereignis. Und dann gibt es einfach diese unheilige, manchmal unheilige Allianz zwischen Kirche und Staat, schon ab diesem Zeitpunkt. Und vielleicht ist es nicht wichtig heute, dass diese Trennung ist eher in unserer westlichen Gesellschaft durchgesetzt. Ja. Lässt sich also vielleicht formulieren, das Kreuz ist das Zeichen jenes Gottes, auf den man gesetzt hat, als, das, als der Kosmos der antiken Götterwelt nicht mehr so richtig glaubwürdig wurde, als man sich auf Zeus, Apollon, Athene und so weiter nicht mehr so richtig zu verlassen können glaubte, sodass sich das Kreuz durchsetzte als Symbol jenes neuen religiösen Untergrunds, den die Spätantike sich zugelegt hat. Ja, und dann natürlich fing es an, sich äh, besonders natürlich mit, well, solange Rom existierte, breitete sich innerhalb Rom. Und sobald Rom zusammenbrach, dann breitete sich durch, äh, Religions, äh, durch Missionsarbeit. Um, Irland, uh, England, uh, in Deutschland hinein. Und dann natürlich kam Karl der Große. <lacht> und dann gibt es einen Bruch. Dann, uh, Karl betrachtet sich natürlich als Christ, der eine christliche Aufgabe hat, um, uh, die christliche Religion zu, zu verbreiten. Und im Gegensatz zu den Missionären, Bonifatius oder solche Leute, die hier gekommen haben, gepredigt hat, er ging natürlich in, in Sachsen, in Westsachsen natürlich, äh, Westfalen. Er ging ins, in, West, in Westfalen hinein mit dem Schwert und äh, entweder du akzeptierst dieses Kreuz oder du stirbst. Das ist eine von diesen gewissen Zeiten, wo das Kreuz ohne weiteres aus ein, ich würde sagen einfach, wir würden betrachten, dass es missbraucht würde. Einfach, es war eine missbrauchte christliche Religion und dementsprechend auch ein missbrauchtes Symbol dieses Religions. Das ist ja schon spannend. Es wird das Kreuz dann sozusagen zum Feldzeichen, in dem freilich schon, schon Konstantin siegen wollte, in dem dann aber Karl der Große und andere auch noch siegen. Nun ist es natürlich nichts Besonderes, dass Soldaten oder Krieger, die sich auf den Weg in die Schlacht machen, sich unter einem bestimmten Feldzeichen zusammenfinden. Der islamische Staat unter der schwarzen Fahne, die Kommunisten unter der roten Fahne und warum dann andere nicht auch unter dem Kreuz. Aber wie gut geht denn das zusammen? Das ist wiederum ein Hinrichtungsinstrument für Opfer zum Feldzeichen möglicher Sieger wird. Was transportiert das Kreuz in solchen Situationen dann wohl anderes, als dass die Besiegten wohl gekreuzigt werden? Ja, natürlich um, interessanterweise natürlich in, 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 der, in der Kriegsgeschichte. Um, uh, relativ selten haben Christen gekreuzigt. In der Tat, ich, ich, keine, ich könnte es gar nicht belegen. Uh, wo dagegen augenblicklich die Isolleute kreuzigen Menschen. Ja, diese Gegend, da ist es tatsächlich ein Markt. Die SS hat auch gekreuzigt uh, in der KZ. So dass um, nicht Christen benutzen es eher aus der, der, der Bedrohung einer Kreuzigung. Um, was es natürlich für den Christ ist, der in die in de, in de Schlacht hineingeht, ist die Sicherheit, dass, ich auf, dass de, der Christus ist auch auferstanden ist. Er hat dieses mitgemacht, wir machen dieses, dieses Leiden, äh, der de Kreuzigung mit, ist auferstanden und er wird uns auch retten. So das ist eine Art von, um, von, von einer Bitte um Beistand. Und solange es dabei bleibt, würden wir wahrscheinlich auch heute äh, nicht mehr sagen, dass ein Missbrauch ist. Äh, wenn wir es nehmen in dem Beispiel, um, für die äh, Missionierung in, 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 in die Amerikas, besonders in Lateinamerika, äh, dann würden wir heute sagen, das war kein Christentum, das war nicht ein christlicher Gebrauch des Kreuzes. Könnte man also sagen, dass das Kreuz Recht gebraucht, kein Einschüchterungs- oder Unterdrückungszeichen, sondern ein Selbstbestätigungs-, ein sich selbst Zuversicht und Trost zu sprechen, das Zeichen ist. Es muss sein. Ich meine, natürlich, wir, wir müssen das Kreuz innerhalb der christlichen Theologie sehen. Und, und wenn wir eine Religion haben, das sagt, äh, Gott, äh, Jesus ist für die Menschheit gestorben und, äh, und, äh, und dann müssen wir seine Lehre leben und seine Lehre ist alles anders als kriegerisch. Äh, es ist Liebe deinen äh, dein, dein Nächsten. Und ähm, das akzeptieren wir und das ist auch interessant, dass äh, sobald diese christliche Kreuz nicht mehr als ein Marktsymbol benutzt würde, haben die Künstler angefangen, es zu benutzen als eine Kritik an diesem Markt. So tatsächlich aus einer äh, Vermittlung 
dieser andere Aspekt der christlichen Glauben, das ist, dass, dass, dass Frieden sollte eigentlich durch Christus kommen und nicht Krieg. Ja. Wenn man nun so bildliche Darstellungen sieht aus den Kreuzzügen oder aus dem Abwehrkampf des Byzantinischen Reiches mhm. gegen die Seltschuken und die Osmanen, sieht man immer wieder Kreuze. Sind die da dargestellt sozusagen in der Art einer Feldberichterstattung, wie es gewesen ist, oder sind diese Kreuze dort eher... Darstellungs- und Deutungshilfsmittel. Wie ist das Kreuz in solchen Schlachtenszenen konkret aufzufassen? Es ist immer interessant, wenn die auch tauchen überhaupt. Okay. Meistens tauchen die nicht auf, vielleicht in der Fahne natürlich. Das ist Aber dann diese, die Leute, die Kreuze tragen, sind so weit, so nah an der Front, dass das natürlich, das kann nicht wahr gewesen sein. Das, das ist eine politische Interpretation, wo die Kunst ähm, sagt, dass Jesus war da vorne wirklich mit den Menschen war. Aber das kann nicht gewesen sein, kann nicht gewesen. Es sei denn, dass sie es wirklich auf Wappen benutzt hat, ja, oder ein Vortragerkreuz. Wenn wir uns so die Geschichte der Verwendung des Kreuzes in der europäischen Kultur und Kunst ansehen, seitdem es eben populär wurde, gab es da sowas wie Konjunkturen in der Kreuzverwendung, sowas wie Konjunkturzyklen, mal häufiger, mal seltener wird mit dem Kreuz darstellerisch gearbeitet. Wie sieht das aus? Nein, es ist, es ist, es ist ständig. Es gibt natürlich drastische Änderungen im Laufe der Zeit. Die, die frühe Verwendung der Kreuze zeigen, natürlich, zeigen einfach ein, ein siegreicher Christus, die betonen das stark im Uh, in, the, in the hohen Mittelalter, dann die Betonung auf der Leiden Christi und dann natürlich die Renaissance, sein, sein Mensch sein. Aber uh, das ist zu irgendeinem Zeitpunkt weniger Kreuze. Natürlich, lass uns sagen, bei den Reformierten gibt es überhaupt keine. Uh, die Lutheraner etwas weniger und die Katholiken immer noch genauso viel wie immer. <lacht> Aber vielleicht heute nicht mehr. Wenn heute an seiner Brücke oder Weggabelung ab und zu auch auf Stadtplätzen ein Kreuz steht, was ist es dann? Ist das dann ein historisches Dokument? Ist es ein religiöses Zeichen? Und was ist mit den Kreuzen in Klassenzimmern oder Gerichtssälen? Ja, es ist natürlich dieses Problem, das wir haben mit dem mit den, äh, Kruzifixurteil von dem Bundesgerichtshof. Es ist nicht ein, es ist ein Kreuz kann kein neutrales Staatssymbol sein. Es meint, vielleicht die Zeit hat es ziemlich neutralisiert, sozusagen wie in der Schweizer Schafana oder, in der, äh, oder so etwas wie das. Aber wenn... Ähm, Jesus dort an einer Brücke da steht, oder, äh, es, es ist natürlich manchmal nicht bewusst, aber diese Wegekreuze und, und Bildstock und solche Dinge sind fast alle aus irgendeinem bestimmten Grund errichtet. Und zwar nicht nur, da ich ein frommer Mensch bin, sondern ich habe einen Sohn im Krieg verloren, äh, es war im 30-jährigen Krieg, okay. oder, ähm, oder wir haben äh, die Pest überlebt, oder, oder wer weiß es. Die sind, die sind immer ziemlich, die sind, ziemlich, die sind eigentlich in Stein gewordene Gebete. Ja, und ähm, die sind natürlich im katholischen Bereich überall zu sehen. Kommen wir schon zur letzten Frage. Wenn irgendwo ein Kreuz steht, wovon hängt denn ab, was es eigentlich ist, was es wirklich ist? Hängt das ausschließlich ab von der Deutung des Betrachters? Hängt das ab vom Ort, wo das Kreuz ist? Hängt das ab von der Zeit, in der es da ist? Oder hat irgendeine Bedeutung des Kreuzes auch mit diesem Selbst noch etwas zu tun? Ich glaube, das ist, hängt wirklich nur mit dem Betrachter zusammen. Uh, das, uh, die Kreuze, ich, ich, da ich mit einer Sammlung mit über 800 Kruzifixen uh, 25 Jahre gearbeitet habe und uh, diese Sammlung vermittelt habe, um, uh, ein Grund für diese Sammlung ist zu zeigen, dass es gab natürlich Entwicklungen in der Darstellung von Christus am Kreuz. Dass, dass die Leute in der Barockzeit haben ihn anders gesehen als im 19. Jahrhundert. Aber wir leben im 21. Jahrhundert und wir blicken auf alle diese Kreuze auf einmal. Und äh, dementsprechend ist, ist im Grunde genommen, wenn wir, wenn wir dies sehen, und nicht aus irgendeinem historischen äh, Blickwinkel, ist es einfach eine persönliche Dinge. Und wieder man denkt, warum ist Jesus dort oder... Ähm, oder aus irgendeinem Grund ist Jesus da und uh, was hat Jesus vielleicht mit uns zu sagen? Es ist, es ist eine, besonders wenn die in den Feldern sind und solche Dinge, es ist Volksfrömmigkeit und es gibt überhaupt keinen Zweifel. Also Kreuze können viel sagen, haben im Laufe der Geschichte vieles und auch Unterschiedliches gesagt. Was ein Kreuz sagt, hängt wesentlich von dem ab, der mit ihm umgeht. Und was einem ein Kreuz sagt, hängt wesentlich davon ab, wie man es ansieht. Und das erlegt uns allen offenkundig ein gerütteltes Maß an Verantwortung auf für das Wahrnehmen von Kreuzen und für den Umgang mit Kreuzen. Vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen allen viel Spaß beim Vermehren der heute gewonnenen Einsichten. Applaus